As the coronavirus pandemic began sweeping through Europe, Bergamo was one of the first cities to be inundated by COVID-19 cases. Its hospital and healthcare workers were stretched to breaking point. I posti di unità intensiva sono stati aumentati dai 65 che abitualmente avevamo a oltre 100 posti, eh, utilizzando le recovery room delle sale operatoria e tutto, tutti gli spazi potenzialmente utilizzabili. Dal punto di vista tecnico noi viaggiavamo abitualmente sui 150-160 litri di ossigeno per ora. E nel giro di una settimana siamo arrivati a 680. The pandemic highlighted weaknesses in healthcare systems across the EU. Today the hospital is better prepared for the second wave and treatments for COVID-19 patients have improved. The European Parliament wants the new EU for Health program to be ambitious and ensure European systems can face future health threats, address medicine shortages, focus on disease prevention and promote well-being. The EU citizens uh, should welcome uh, this uh, program because this will improve the resilience of the healthcare systems in the Union by reducing health inequalities, by promoting digitalization, by giving support to the European Commission for EU beating cancer plan, for instance. MEPs want EU for Health to improve cooperation between EU countries to better deal with future crises. Noi sappiamo che la regionalizzazione della sanità ha molti vantaggi, ma anche molti svantaggi. In situazioni come queste, più che delle ordinanze, serve una politica centrale comune sui principi generali.